Gracias a eh, todos los amigos que nos siguen nuestro micro del Guaro Hípico por Hípicos en Línea. Quien les habla, Ricardo Morales, el director de la 3111. Por supuesto, con sus grandes etiquetas, apertura, fijo, toro, grandulón y cierre. Recuerden la suscripción personalizada de este servidor 0414. 920-4301. Me acompaña Arturo Díaz, Denis Pérez y Alexander García para brindarles la mejor información para este fin de semana aquí en el Hipódromo Nacional de la Rinconada. Vamos a dar eh, dos cortesías de unos amigos que retransmiten eh, nuestro micro por eh, www.hipismo.com.ve el, oficin el oficialista 100% VIP y el portal hípico con su dimensión ganadora. Son portales que cordialmente brindan su apoyo a este micro del guaro hípico y la original por aquí, por hípicos en línea. Les recordamos que la semana pasada estuvimos dando ganadores a montón y por supuesto ustedes se dieron cuenta por aquí, por el guaro hípico TV. Vamos, vamos a iniciar con nuestro proceso de... Regalitos abiertos con Denis Pérez, reapareciendo Denis Pérez con el Guaro Hípico. Muchas gracias, Guaro, por invitarme al programa otra vez de nuevo. Amigos, les invito a mi mensajería nueva, la 3315, con la palabra despertador, cronómetro, análisis, dinamita. Esas son las palabras de mi mensajería, la 3315. Les indico el día sábado a la yegua, la de Gaby, una yegua que viene de llegar segunda de la yegua Princess Ryan. Me parece que es imposible para mí que se pierda esta yegua el día sábado. Y el día domingo, con mi línea en la cuarta válida, la yegua Gran Blanquilla. Esa yegua me parece a mí que una misma de la cuadra, le causó otro piezo en la, en la partida y por eso se perdió esta yegua de verdad. Para mí lo más fijo, Gran Blanquilla y la de Gaby el día sábado. Y le invito a mi mensajería, la 3315, para dar ganadores de buen dividendo. Muchas gracias, Guaro. Continuamos con Alexander García, el explosivo de la cancha, el hombre que está en el poste de los 800 metros con el popular Leo. ¿Qué nos trae esta semana, amigo Alexander? Ah, muy buenos días a toda esa afición hípica que nos sigue por aquí por la triple W en línea punto, eh, y Bueno, una vez más, gracias, Guaro, por esta invitación que nos hace llegar. A tu programa, a tu micro informativo. Bueno, le tengo dos regalos abiertos para este fin de semana. El primero intervendrá en la segunda carrera del programa del día sábado, la yegua Malala. Una yegua que viene con tres, tres briseos previos bastante buenos. Hace 21 días, bueno, en pelo, mil en 67, en, mil, mil metros en 67, con 13, finalizando los 1200 en 84, viéndose muy bien. Su yoki sin hacerla, sin moverla en ningún tramo de la carrera, llevándola lo más contenida posible, hace 15 días, bueno, la ajustaron, eh, la apretaron un poco en silla, voló mil metros en 64-1 con 13, finalizando los 1200 en, en 78-1, viéndose muy bien, y su ajuste ayer en silla, de, en silla de segunda vuelta, bueno, lo que hizo fue tronar, el mejor ajuste del día de ayer, del día miércoles, fue esta yegua Malala, 637, 849, y finalizando los mil metros en 62, se mira ante una agrupación que de verdad, bueno, no, no dará mucho que hacer, bueno, su única enemiga por los momentos es la yegua presentada de Carlos Alberto Arteaga Fiesta Brava. Pero como anda en condición, esta yegua Malala, la presentada de Fernando Paril y la conducción de Leonel Reyes Ramos, esta será número puesto en el tope del marcador. Nuestro segundo regalito correrá en la primera válida del día domingo. Eh, líderes debutantes, ya saben, no, no tanto por los ejemplares como Currunes, Señorita Venezuela, ni Gurru, eh, ni, ni Gubespi, recordando esa, eh, esa información al estilo Bion Lenló. De su debut, se lo dije, va a ser una yegua bastante rendidora, que la tienen en alta expectativa. Y bueno, voy a dar esta yegua, la presentada de Juan Carlos Ayla, que lleva a Rigo Alberto Sarmiento. Una yegua que trae 12 briseos previos. Viene con grande expectativa en su cuadra. Eh, hace un más alrededor de cuatro semanas fue una yegua que la llevaron en pelo apareada con la misma señorita Venezuela y esta yegua se la ganó por dos cuerpos. Y ya vieron la actuación de señorita Venezuela la semana pasada, ganando un tiempo prohibitivo y de manera solvente. Hace 15 días esta yegua la pasaron en pelo también apareada con una yegua de Juan Carlos Ayla, una potra que no ha debutado y tiró mil metros en 66 con 12 y 3, finalizando los 1200 en 80, ganándosela por cinco largos. La el fin de semana pasado otra vez en pelo de segunda vuelta, pareada con la misma potra de Juan Carlos Ayla, esta yegua agenció mil metros en 69, 4 con 13 y se vio muy bien. Y su ajuste ayer eh, de segunda vuelta, bueno, con el mismo Rigo Alberto Sarmiento, haciendo bastante fuerza por centro de cancha, 
los, los 200 metros en 14, 400 en 27 y finalizando los 600 en 40. Esta yegua de verdad que trae mucha expectativa de su cuadra. Es una yegua que va a ser muy rendidora y sin duda alguna bueno va a ser difícil, difícil, muy difícil que se derrote en esta yegua a pesar de, de que debuta. Es una yegua que de verdad lo va a salir picando caucho del aparato y será muy difícil que se la gane en este fin de semana. Bueno, sin más nada que agregar, le recuerdo mi número de contacto, el 0426-134-7239. Eh, mi mensajería es texto, la 9400, la etiqueta explosivo, la redoblona que, que más gusta para cada jornada, la etiqueta misila, el estilo Lady Luke, con ese comentario preciso y picante de por qué me gustaba esta yegua. Y la etiqueta TNT, así como ven el otro comentario de Luba, el estilo Doña María, vuelta al trote al revés, toda la semana, llevaba esta vez todos los papeles en regla en cuadro y bueno, ahí estuvo. Llevándonos todo nuevamente, líder en lo acumulado, la palabra TNT. Bueno, sin más nada que agregar, gracias, Guaro, por esta invitación. Vamos a darle la información de nuestro amigo El Misil de la Cancha, de la 3034, manda sus dos regalitos para todos ustedes. La semana pasada eh, dio High Dancer Sky con un buen dividendo. Vamos a darle ese regalito para el fin de semana. El día sábado manda Circular Fest, el número 5 de la séptima carrera. Y el día domingo manda Princess Radian, el misil de la cancha. Yo tengo que retirarme por los momentos, voy a dar mi información. Se quedará con ustedes, eh, eh, con el micro Arturo Díaz, para su información. Así que vamos a abrir nuestra información de los regalitos. Tú sabes el pulso ya del guaro hípico. Sabes la calidad y el dividendo que siempre... Estamos ofreciendo por aquí para todos ustedes con mucho respeto hacia todo el público de Hípicos en Línea. La semana pasada, bueno, nada más y nada menos, My Living May, ese ejemplar que abonó un excelente dividendo. Y por aquí, si sigues al guaro, recuerda que esos dividendos es por la 3111 y la suscripción personalizada. ¿Quieres ganar en Valencia? Recuerda, 0414-920-4301. Mi información para este día sábado en contra de la primera torre de... Del día sábado no será otro que sobrevolando va a defender ese pulso del guaro hípico de los grandes dividendos. Y por supuesto el día domingo Júpiter Plane va a defender otro gran dividendo para el guaro hípico y su micro. Me despido de ustedes sobrevolando y Júpiter Plane los regalos abiertos por aquí por Hípicos en Línea. Adelante Arturo. Sí, gracias Guaro y buenos días a toda esa afición hípica que nos ve a través de Hípicos en Línea en vivo y directo desde el hipódromo La Rinconada, bueno, quien les habla, Arturo Díaz, el timekeeper de Diamante, para llevarle esos regalos abiertos, por supuesto, cortesía de la 3536. Esta semana, el día viernes, el día sábado y, por supuesto, el día domingo, estaremos grabando a partir de las 9 de la mañana dos etiquetas, dos etiquetas con mucha fuerza, como lo son Diamante, la redolona del día, los dos ejemplares que más me gustan, por día de carrera y por supuesto Granada, Granada, dos ejemplares también al estilo del alto dividendo como Lady Luke, que esta llegó a pagar más la mantequilla el día sábado y por supuesto al estilo de Sherlock el día viernes en el hipódromo de Valencia, Granada a las 35, 36, buscando esos dividendos pues en el hipódromo de Valencia, aquí en nuestro patio, el hipódromo La Rinconada. Mi contacto 0414-537-5823 para esa información VIP, cuatro superfijos por jornada y por supuesto esos ejemplares que no me agradan en cada reunión. Mi primera línea, el día sábado, este ejemplar Príncipe Ra. Bueno, yo creo que el Guaro y este servidor van a apostar un almuerzo en esta primera válida con el número 9, Príncipe Ra, un ejemplar que reapareció luego de cinco meses inactivo, echó 76, mejor tiempo esa misma tarde que la llevó a Violenlo, y este tienen que correrle, silla el pasado, en su pasado trabajo el fin de semana, y por supuesto el ajuste del día de ayer, también silla, y este ejemplar va a salir disparado, recuerden, Dinam Diamante y Granada, la 35, 36, puedes seguirme por el Facebook, Rafael Arturo Díaz Centeno, ahí le estaremos mostrando nuestros micros desde la cancha y por supuesto informaciones abiertas para toda esa gente que nos siga por nuestro Facebook. Nuestra segunda información va a correr en la tercera competencia del día domingo. 
una yegua que bueno viene a imponerse de manera solvente, para esta oportunidad le han dado bastante suave el fin de semana. Y esta yegua con Leonel Reyes Ramos, Princess Radian, una yegua de cierta, una carrera de cierta velocidad. Y esta le mete la recta, visto su remate el pasado fin de semana 12-1. Esta yegua venía en pelo. Vamos a enviarle un saludo a nuestro buen amigo Luis Prato, Ari Roberti, la gente de Miss Cracker, a Keiner Sones, que nos decían el pasado jueves que iban a salir a buscar la carrera en punta y bueno, por aquí se la nombramos por el micro a esa yegua Miss Cracker, por supuesto les gusta gran blanquilla, una yegua que tuvo muchísimos tropiezos, le dieron silla el pasado fin de semana, hoy la pasaron también muy suave con, en, con silla y su mismo jockey, esta yegua es imposible que se pierda. Vamos a presentarle un gran amigo que va a reaparecer con nosotros, el amigo Denis Delgado, el averiguador de la cancha, para que dos regalitos rapidito, hermano, porque el tiempo premia y para que se luzca con dos informaciones. Muy buenos días, este, gracias por la oportunidad que me brinda el señor Arturo Díaz. Este, vamos con mi información en la cuarta del programa, la número dos, Bullet Par, la que conduce Leonel Reyes Ramos. Y para el día domingo, en la segunda del programa, el número tres, Anderson Set. Eh, mi número de contacto, 0426. 715-3115 por el Facebook, el averiguador de la cancha. Muchas gracias. Vamos con las despedidas para los muchachos. Bueno, mi par de regalitos abiertos este fin de semana, el día sábado la yegua Malala y el día domingo la primera valía la yegua Fla Au, esta presentada de Juan Carlos Ali y Rigo Alberto Sarmiento. Le quiero recordar que tengan mucho cautela este fin de semana porque hay varios ejemplares grandes favoritos que no salieron en cancha el día de hoy, especialmente uno hoy, Arturo, en el poste del 800, que llegó incómodo y le quitaron la silla y lo devolvieron de una vez para dar su cuadra y será primer favorito de Gaceta Hípica para que sepan. Bueno, mi número de contacto es el 0426-134-7239. Bueno, sí, muchas gracias, pues, y los invito a la mensajería, la 3315 del Enano Hípico. Un saludo a Wolfan, que nos indica Príncipe Ra, que le gusta de Super Robo. A la amiga, el, y mi contacto, 0426-909-8668. Bueno, muchísimas gracias por, muchísimas gracias por, la, por, por la oportunidad que me brindaron. Y bueno, muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene. Gracias. Bueno, sí, esto fue el micro del Guaro Hípico. Recuerden mi código 3536 Diamante Granada para este fin de semana. Y por supuesto mi contacto 0414-537-5823. Muchísimas gracias a toda esa gente y hasta la próxima semana.